Newspot, die thuiste vir Afrikaanse stories achter die nuus. Goeiedag en baie welkom by die Blinkkant, dit is uh, Niespots wekelikse rubriek waarin ons so'n bykie oor die stand van die ekonomie geseels. Uh, ek doen het gewoonlik met Dr. Rolof Bota en ons probeer doelbewis in hierdie program een uh, bykie kyk na dit wat meer positief is in die ekonomie eerder as dit wat negatief is. Dat is baie dinge wat negatief is. Ons kan het nie ontken nie, nou, ons sal het nie ontken nie, Ma- maar in hierdie program probeer ons doelbewus dit kyk wat vir ons positief maak. Want so het is in al die derms in die hare dier, moet die ou soms uh, vir jou self kan laat glimlach ook, anders gaan ons net heel te mal gek word. Um, en Rolof sluit nou 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 by ons aan, ek het intussen vir Thean Fourie hier, hy is een uh, onafhankelijke uh, markkommentator en een uh, um, beleggingsspecialist. So, uh, ons gaan bykie ook met Thean nie oor, oor al die sake gesels. Dankie aan IPS Afrika, wat het elke week vir ons moendlik maak, om uh, hierdie program op die licht te sit. Uh, Thean, morgen, baie welkom, uh, jy is die, die eerste morgen. keer dat jy op Niespot is. Ja, dit is een nieuwe ervaring vir my, so dankie vir die voorrecht, ek waardeer het. Nee, dit is vir ons een voorrecht dat jy uh, dat jy tyd maak om met ons te gesels. Um, Thean, soos ek gesê het, ons probeer, bedoelbewus, so'n bykie wegkom van dit wat negatief is, want ons weet wat is negatief, ons weet wat is verkeerd, uh, maar, maar mens hoef nie al dag oor dit te praat wat verkeerd is, nie? Ons, 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 is het dan ons self verskuldig om soms ook een bykie na dit wat positief is te kyk? Ek weet, jy die selfde soort ingesteldheid ten opzichte van die, van die ekonomie, En um, nou is dit inderdaad so as die mens kyk na die rand sy wispeltierigheid die afgelopen paar weke um, om, om letterlik oor nacht met amper een rand in die dollar te verswak dan weer terug te swaai radikaal terug tot onder 17 rand teen oor die dollar um, en dan uh, so effens te beweeg teen die euro en die pond vir ons gewone mense maak dit nie sin nie, en ons wil ons koppe vasthou en dink, o oh my hel, hier kom dit, dit is net groot probleme, die Amerikaanse bankkrisis, die wereldweie um, inflasie, uh, recessie, praaikies van recessie, hoe bly een mens positief in Suid-Afrika, as uh, dinge so gaan? En as wat ek denk, die eerste ding om te noem is, in die, in die eerste plek is, daar is verskye komponente wat een rol speel in die ekonomie, natuurlijk. Um, maar die ekonomie is ook nie netwendig een refleksie van wat aangaan in die beleggingsmarkt nie. En in en, en, en ons land is het eindelijk nogal meer so as gevolg van iets soos NASPAS, wat eindelijk baie min gekoppel is aan Zuid-Afrika. En toch, weet, is het op een stadium heel groot aandeel, het is amper 30% van ons mark op een stadium in, in, in 2018. En so is het ook belangrijk om te differentiëren tussen die economie en die beleggingsmarkt. En ik denk dit is een ding wat ons als de beleggingsindustrie nogal niet goed doen nie. En, en daar is verskye redes daarvoor. Um, ek denk die eerste rede is uh, negativity sales. Je weet, dit is baie makkelijker om te focus op die negatieve goed als op die positieve goed. Want die negatieve goed is een emotionele ding wat baie keer reeds by mense gevestig is. As jy een positieve boodskap by iemand wil vestig, moet jy dit eerst by hulle plant, en jy moet het water gee, en jy moet allerhande nieuwe inlichting vir hulle bijgee, want het is so half teen die, teen die vloei van verloop van dinge. En, weet, ek besef ook, ek is een emotionele mens, as ons allemaal maar is, en, en ek het ook my eie subjectieve voorkeer. En ek het gevind, die beste manier om te kompenseer vir die subjectiviteit, is dier op objectieve data te focus. Ok, nou dit is, een van my, um, ginsteling uh, lyrieke skrywers is een vriend van my naam van Hunter Kennedy en hy het een van sy een van sy ginsteling uh, lyrieke vir my is, perspektief is nie een speelding nie, okay? 
en dit is baie belangrik vir ons om dit te besef, maar dit is ook moeilik om perspektief te kry, om rede die, die, die narrative wat dier die media aan mense gebied word, is nogal een oogig, want dit werk, okay, en dit is die vrees gebaseerde component, wat al, weet dit is nie net in ons land die geval, nie, dit is al dekades wereldwijd word het al gebruik, om sekere storyline te vestig, en ek denk, weet dit is waar ek baie tyd van deur om in die eerste plek objectieve data te kry, en dan analyses daarop te doen, maar ook om bykie na groter prentjie te kyk van die land, en ook die ekonomie, maar ook die beleggingsmarkte, en om dit in context te stel met die rest van die wereld, en weet jy het nou iets geraak met iets soos rondom die geld eenheid, weet, en, en daar is gereeld mense wat twak kwijtraak, en ek gebruik die woord twak lichtlik, want jy weet as een paar ander woord wat ek sy verkies het om te gebruik, maar die twak wat mense kwijtraak rondom iets is, oe, ek onthou in die goeie ou daar in die tachtiger jare, toe daar twee dollar in die rand was, ok, en hoewel dit theoretisch correct is, wat meeste mense nie besef nie is, ons het twee geld in die gehad in die tachtiger jare, ok, een was die commerciële rand, en een was die financiële rand, so wat basis die staat basis gedoen het is, hulle het baie verliese weggesteek in die een geld en uit, en die ander geld en uit sterk laat lyk, so dat die algemene mens in ons land, wat op die stadium ongelukkig rijk wit mense was, sal gedink het ons land is moes en sterk en alles gaan goed, en nie worry oor die onluste in die, in die, in die, in die, in die townships, ok? So, nou ongelukkig, ek was nogal direct deel daarvan, en my, my pa was in die leeg, so, ek het een ander oogperk daar, as, as baie mense, maar die punt bly staan, daar is een storyline aan ons bemerk van, wat is die rand is sterk, waar in theorie was het glad nie waar, in praktijk was het glad nie waar nie, maar na die ander komprend, het ook belangrijk is om te noem, as mens kyk na iets soos die wisselkoers, die wisselkoers is net een component van, kom ons sê wat aangaan in, die, in ons ekonomie, maar die ander component wat direct daarmee saamstaan, en ek is seker daarvan, um, weet, Dr. Roof het al daarover gepraat, um, is dat, wanneer jy in een land in Afrika beleid, is daar sekere risikoes, en jy het van hulle nou nou genoem, en weet, die media dek daar risikoes redelijk goed, um, in termen van nie, ons land gaan verval, ek het nou dag weer artikels gelees, waar mense praat van migratie in ons land, en daar is hierdie enorme focus op, in die laaste vijf jaar het daar 95.000 mense uit die land uitgetrek, en daar is feite, ok, meestal gegradieerde, en ook in baie gevalle welgestelde mense, en, en het is nogal redelijk divers in, in, in ras, maar oorheersend uh, um, uh, wit mense, maar wat mense nie vir noem nie, is oor hy stelle vijf jaar periode, waar al 95.000 mense die land verlaat het, het al 950.000 mense die land ingekom, wettiglik praat ek hiervan, dis nie mense wat oor die grens gehaard het uh, in, in, in die Limpopo nie, hierdie is mense wat wettiglik genigreer het na Zuid-Afrika nie, verskye van hulle ook gegradieerd en ook welgesteld, ok, so hoe is het moendlik dat ons artikel skryf, en ek praat nie van een nie, ek het gekyk, daar was dus 10 artikels oor hierdie spesifieke um, um, rapport, waar mense focus op die 95.000 wat verlaat, maar nie op die 950 wat inkom. En ek dink, dit is weer eens net een bewys van hoe die media geneig is om een negatieve element te is. So, sorry, ek dwaal so'n bykie af. As mense terugkom by die geld eenheid. So, die geld eenheid fluxueer baie. Maar die ander wat mense nie vir jou noem nie, is, wanneer jy in Zuid-Afrika bele, dan word jy gecompenseer vir die risikoes in ons land, dier twee komponente. Daar is gewoonlijke inflationaire komponente, maar as ook baie kere is daar een rente, rentekoers component. So wat het basis beteken is, as ek in Zuid-Afrika beleen, ek beleen een bankrekening, dan kry ek meer rente in my bankrekening, as het ek so gekry het, as ek in Amerika beleed in een bankrekening. Maak het sin? Ek luister vir jou, ja. Ja. So, wat dit vir my baie interessant is, dit is moeilik om vergelijkings te tref, en met die geld en hy terug na die 80er jare toe, as gevolg van die financiële rand en die commerciële rand, en ek is seker daarvan, uh, uh, Dr. Roelof sal, sal beter inzet en daarop kan, kan, kan lever as ek um, uh, sal kan, maar wat interessant is, ons begin kyk, goeiemorgen, as ons begin kyk na um, die komponente wat verander het, sedert ons democratie in plek gekom het, en ons gaan doen een eenvoudige vergelijking, en ons sê van ons af, ok, sou ek beter afgewees het, as een belegger, in Zuid-Afrika, om my geld in die bank te los, by APSA, of een van die groot vier banken, kom ons vat, dit is een beginpunt, of sy dit my betaal het, om eerder die geld by die Amerikaanse regering te belees, so kom ons vat, dit is een US Treasury, so dit is die laagste risiko instrument, theoretisch gesproke. Nou wat interessant is, as jy teruggaan, oor die laaste 30 jaar, en jy doen daar analyse, 
dan sal jy vind dat jy sy substantieel beter afgewees het, as belegger, as jy die besluit gemaakt het om jou geld in Zuid-Afrika te belegen. En dit is ten spuite van die feit, dat die geld eenheid gegaar het van om en by, kom ons noem het 3 rand 50, na die huidige koerse van kom ons 18 rand 50. En die rede daarvoor is, is om ons het twee structurele komponente, wat permanent daar is. En dit is rentekoerse en inflatie differentials. En die verskille word in acht geneem dier die rente wat jy verdien in jou bankrekening. Maar dis nie een storyline wat makkelijk is om aan iemand te verduidelik nie. En dis word beleggers heel tyd geskok met die idee van, jou rand het geval van 3 rand 50 na 18 rand 50. Niemand sê vir jou, weet jy wat, jy is so actually substantieel beter afgewees het, dier jou geld is in Afrika te beleen nie. En my vraag is, hoekom is dit so? Wie dien dit, dat ons industrie, as intelligente mense, wat allerhande grade het, en letters achter ons name, besluit te maak, en, en storyline verkoop aan mense, wat nie akkuraat is. Okay, wie dien dit? En as ek kyk daarna, weet raak het redelijk duidelik. Weet, ons industrie, as beleggingsindustrie, het oor die laaste twee of drie dekades, fenomenale groei ervaar. Okay? Jy hoor al die stories van die suksesvolle biljonaars, en is letterlijk die gevalle, van hulle, dollar biljonaars, wat uit die industrie uit gekom het. Okay? So dan begin jy nou vraag vir ook en maar goed, as die beleggers of jy het ge- geindoktrineer word op een sekere manier, en die ouwens wat ba daarby, is die beleggingsbestuurders, en hulle is die ouwens wat die storyline skryf, weet, moet ons nie bykie begin vraag vraag rondom dit, en dit is nou waar die data aan nou inkom. So ek trek die data, en ek doen analyses, en wat interessant is, hierdie is nie een nieuwe ding nie. Suid-Afrikaanse baat is, en ek praat nie so specifiek van aandele, maar het sluit ook ons ons, ons, ons staatseffekte in, en het sluit ons geluisde eiendomme in, en het sluit um, uh, 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 kontantbeleggings in. Nou, as jy na sectorale vlakke begin kyk, soos bijvoorbeeld resources, of fin- financials en industrials, is dat componente wat het bykie moeiliker maak. Maar wat interessant is, oor die laaste 120 jaar, was het Afrikaanse aandele een van die beste plekke, wel, ek denk in tenel die beste plek om jou geld te beleid. En is er 120 jaar, 50 jaar, 30 jaar, en 20 jaar die geval. Oké? Okay? En dan vergelijk jy dit met enige ander aandeel op aarde. Okay? Nou, die ander nie wat vir my nogal belachelijk is, en ek het al hierdie gesprek gehad met beleggingsbestuurshuise, okay, waar ek vir die vraag my hoor jy so, jylle is nou bezig om a global equity solution te bouw, vir jylle kliënte, tot hulle voordeel te redies gesproke. Weet jylle dat jylle taanse fonds bestuur, wat die beste fonds in die wereld was oor die laaste 20 jaar, wel, 25 jaar, En hierdie maas gepuit wat gesê, wat bedoel ek? Sê, wel, jylle, jylle het een specifieke strategie, wat een South African Resource Strategy is, wat letterlik die beste fonds in die wereld is, en jylle bemark om nie. <laughs> en die mens het my aangekik as wat mal was. En dis wat die data bevestig het. Dis nie omdat ek een emotionele mens wat dink, sê, Afrika is wonderlik nie, hoewel ek dit ook dink. Die data het het bevestig. En ek dink, dit is waar ons moet begin vraag. Rolof um, is uh, Tian Mal. Morgen, Rolof, hy het by ons aangesluit, Dr. Rolof Bota, Jy het nou, jy het nou bykie, uh, in die helft ingekom, maar Tian het, het op die rechte tyd ingekom om die, die kern van uh, Tianse argument uh, te kry. Uh, ons het oor die rand begin gesels en, en die wipplank rijerij, en dis hoe ons op die ouwe uitgekom het wat, by, by wat hy nou gesê het. Wat denk jy, is hy mal, um, om uh, soke goeie nie, soke goeie evangelie te verkondig in die Suid-Afrikaanse ekonomie? Ja, in die eerste plek, denk ek, mal is een bykie van een van een sterk woord uh, mens, mens sal, om het gesertificeerd te word uh, as sodanig, dan sal die mens beslis, um, eerst die reële proces moet gaan, en daar is absoluut niks fout wat hy gesê nie want dit is soos hy sê, dit is die data en, uh, maar dit is nie uh, goedwende werkelijk, het vreemd dat daar uh, toch sommige kom ons noem hulle beleggingsdeskundiges is, uh, ek gaan die name noem, of met skapies name noem, wat vir die mens per die keer inlichting gee, of raad gee, uh, met hulle inkomste, wat hulle verdien, in die beleggings in gedachte. Uh, en vooral, waar daar, ons ken net hier en daar, een paar uh, van die deskundiges is, wat aandeel in maatskapie besit, uh, in ander lande, waar hulle meer commissie verdien, om so te stel. So, my raad aan die luisteraars is om 
mooi te luister wat Jan gesê het hier so, en, en ba, rechtig, in eerste plek by meer as een, is het meer as twee instanties of individuee wat hulle self as kennis voorhoud gaan uh, raad kry, en dan plus seker te maak, ek meen ergens in die mense binnenkring, is daar toch iemand wat een bykie enemie geswat het op beleggingsbestuur geswat het, by uh, ordentelike instelling, soos dat kies of uh, is daar in Bosch Universiteit of uh, Noordwees, Bots en soan, wat, wat vir mens objektief uh, weet kan vertel wat aangaan, maar die, die data, uh, soos ek al gesê, die data vertel vir mens die story. Um, ek het gister weer by voorlegging nogal uh, vir Sandlam, het ek die mense gesê, as, as hulle sien, nou tijdens die tijd het ek nou so even sy, even skien ek so even sy skalks glimlachie op my gezicht het, dan denk ek aan my sasol dat ek denk, ek het sasol gekoop op 30 gram in maart 2020. Ek weet, het is, uh, wanneer een uh, uh, aandeel wat met een uh, uh, reese netto bate waarde sit, wat letterlijk honderde producten uitvoer, internationale firma, soos sasol bijvoorbeeld, wanneer sy aandeelprys soos een klip vallen, want jy weet, hier het iets verskrippeliks gebeur, ja, like Charles het iets aan met te doen gehad en iets meer, maar dit was een typische pandemie, en dan daar is die tykje natuurlijk, sê, Engels het een mooi woord, skeermangering, het is mense wat, jy weet, hulle, hulle wacht net vir slechte nies, en dan probeer hulle nou vir mense vertel dat, oh, hierdie land is in sy kanon in, hierdie, hierdie sakeleiers is in Afrika, wat elke nou en dan nie, daar is so eindje vol van hulle, wat, wat sê dat ons is een mislukke staat, hulle weet die wat hulle praat nie, uh, was hulle al ooit in Somalië, was hulle ooit in Jene, was hulle ooit in Suid-Sudan, uh, was hulle in Venezuela, en gekyk, wat gaan daar aan, Venezuela het meer olie, as, hulle weet wat met olie te doen nie, maar niemand gaan daar beleid nie, want die regering het alles gevat, uh, Zuid-Afrika het een vrije markt, democratie, en daar is nie een probleem, nie een enkele probleem in hierdie land, wat nie rechtgestel kan word met die rechte beleid, aan die ene kant, en die rechte vaardighede aan die andere kant. En dit is die, dit is die paardje wat ons nou begin stap het in Zuid-Afrika, maar dankzij COVID, dankzij die red factie in die ANC, um, en die, die ANC is een verkiesing van verlede jaar en iets meer, en die, uh, kom ons door die doie hout, of die ouwe hout, wat Ramaphosa geërf het by sy voorganger, die uh, meneer Zuma, en, en sy, hulle uh, uh, noem hulle in Engels, die Alibaba en die 40 Thieves, maar ik als 400 Thieves, en die 4000 Thieves nie, so staan ek maar seker, is hulle bezig om hierdie mense op te slaan en hierdie skade recht te maak. So, hier is soveel om te doen in sy Afrika, soveel om recht te maak. En in die proces, glo ek, gaan ons uh, binnen die volgende paar jaar weer hier by 4-5% groei uitkom. Ons moet net die monetaire beleidskomitee van die reservebank gaan aan die baie vir. <laughs> Rulof! Oh, ek denk, sorry, Rulof, ja, ja. 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 ek denk in een punt, die, die, ja, sorry, Isak, as jy wil gaan, praat, blief? Nee, asjeblief, gaan aan. Ja, Um, Roof, ek denk die interessante ding is wat jy genoem het rondom beleid. Um, ek denk, hoewel beleid een kritieke rol speel, en, en dit is ongetwijfeld so, ons sien het recht oor die wereld. Ek bedoel, uh, as ons gaan kyk na die ontwikkelde ekonomie thans, en die beleide wat meeste ekonomie in die wereld volg is absurd. Okay? En ek denk, dit is die probleem waar men sê, die perspektief wat ons as Afrikaners het, is baie keer geneig van, hoe die ons regering is rarig uit die skak. Okay? En hoewel daar redes is om so te voel, ok, is die bewijse empiries daar, dat regeringsrecht oor die wereld is swak. Okay, dit is nie net in ons land nie. Dit is een structurele probleem, wat tientien gekoppel is aan ons politische systeem, wat democratie is. Maar goed, ek is nie net wenige aanhanger van enige ander ideologie nie. Maar wat, wat ons moet besef is, regerings oor die algemeen, word bestuur dier mense, wat nie net wenig aangelees is om het te doen nie. Okay? En dan boop dit, dan kry jy deskindig is, as jy hulle noem, en weet jy wat, ek denk, dit is een baie liberaal gebruike woord, want daar is baie mense in ons industrie met letters achter hulle name, wat nie die verantwoordelijkheid besef van wat hulle doen nie, en nie die impact besef van wat hulle doen nie, maar daar gelaat. En denk, wat ons moet besef is, baie van hierdie deskundig is, wil ook maar net hulle geldkie verdien, soos jy genoem het. En hulle sê dinge wat hulle pas, ok? Dit is nie noodwendig dat hulle besef, maar hoor jy so, wanneer ek slechte goed praat van Zuid-Afrika, en ek dra een beeld uit, dat ek nie in Zuid-Afrika kan beleen nie, weet, jy het nou genoem, weet, failed state commentary, daar is so soveel mense, ons was nou onlangs by een van die grootste beleggingsconferenties, en een van jou, um, uh, 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 collega's was ook daar gewees, Eugene Versagie, um, weet, ek dink, interessante ding vir my was, 
jy, jy sien van die jonger mense ook so, of probeer so of een inpak hee wat positief is, maar oor die algemeen is die, die groter maatskapie is so negatief, en concentreer so op die oorseese beleggingsvelde, want dit dien hulle, ok, nou wat vir my interessant is, as ek nou gaan kyk na die ouwens, hulle praat gereeld van hierdie failed state narrative uh, in Zuid-Afrika, en dan sit ons in een scenario waar ons inflatie is laar as meeste ontwikkelde lande in die wereld, ok, Ons regering het nie mal geraak gedierende COVID en tweemaal die, 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 die balans staat baas en stimulatie in nie. Okay? Ja, ons het ander probleme gehad en ja, ons het ander goed probleme moest trotseer wat meeste van alle nie gedoen het nie. En ten spuite van die feit het ons het recht gekry om ons ekonomie nog steeds te laat groei. Okay? En ja, ek weet, mense kyk altyd na die reële groeikomponent en sê, ja, ons ekonomie kan sterker groei. Ja, ons ekonomie kan sterker groei. Maar weet jy wat, as, as die mense wat die beleggingsdeskindig is, is, nie in hierdie land wil belee nie, hoe gaan ander mense hier kom belee? En dis wat my die donder in maak. Hierdie ouwens staan op hierdie, 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 hierdie stages by al die groot conferenties en dan sê hulle heel tyd vir ons, worry, maar ons is soos Venezuela, ons is soos Argentinië, ons is soos Turkije. En as jy vergelijkings begin tref tussen ons en die lande, lyk dit belachelijk, want ons is nie vergelijkbaar met die lande nie. Met Argentinië is een praan verbod, 120% inflatie, okay, oor die laaste jaar. Ons sit met inflatiekoers onder die Amerikaanse inflatiekoers. Niemand noem dit vir jou nie. Ons sit met van die hoogste reële opbrengste in staatseffekte en in kontant in die hele wereld, en dit is al die geval van 25 jaar. Niemand sê dit vir jou nie, ok? Amal sê vir jou, o nee, nee, ons gaan Venezuela word, en, en weet daar specifieke beleggingsbestuurshuise, met wie ek al hierdie gesprek probeer het, online, offline, in persoon, enige plek waar ek vir die mense vraag, maar hoe die so, wanneer jy sê, sê Afrika is dus Venezuela, waarom baseer jy dit? Ok, op die feit dat die regering swak is, ok, nou maar goed, dan kan ons die vergelijking tref met verskye lande, en ek dink, ja, so, is dat lekker, maar ek is altyd passief vol hier, as die nee, mense, nee, jy gesê als baie lekker, maar ek wil nou na Roelof te kom, en ek ken nou vir Roelof al nee. baie lang, van RSG se daar af, um, so, uh, as ek dan nou sê, dat da, um, da, 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 wat Roelof die sonskyn ekonoom noem, dan sal hy my nou nie kwalik <laughs> nemen, want hy weet, het is so, um, maar ek weet ook, hoekom ek dit noem, is ek weet ook, uh, ek kan baie van die onderhoude onthou wat ek al met Roelof gehad het oor die afgelopen klompe jare en hier ook op Niespoort. En dat telke male die cijfers wat Roelof noem uh, uiteindelik uh, realiseer. Maar in weerwil daarvan is daar nog altyd mense wat sal kom sê, ach nee wat Roelof, jy weet nie waarvan jy praat nie, jy is een sonskyn uh, ekonoom, want kyk wat staan dan hier in die korante, netwerk 24, IMF sny wereldse groei na banke en instort en sê dit kan erger raak, inflasie en die bose domino effect, vir baie organisaties lyk dit eder as weer regering probeer om beleggers af te skrik as te lok, gemors met werkwiesems maak Zuid-Afrika onantreklik vir beleggen. Um, hoe kom een mens voorbij dit, Roelof? Uh, my, wel, mens moet terugkom na beleid toe. Um, die, die, die feit van die saak is, uh, of ons nou daarvan hou of nie, die ANC het, vir, het on, onder meneer Zuma voor die tijd begin, maar uh, dit het hoogtijd gevier onder sy bewind, en dit is uh, baie moeilik en, en politisch gevaarlik, meneer, want ons aan dit te vinnig af te takel, maar die hele beleid rondom kader ontplooiing, wat uiteindelik in een groot mate op nepotisme, nepotisme neergekom het, en die aanstelling van mense op alle vlakke van de regering, in die pla- municipaliteite, in die provincies, en in die staatsdienst, en selfs in die kabinet, uh, is nie gedoen met een achtneming, voldoende een achtneming van kwalificaties en ondervinding. En uh, dit is in gegeven dat, um, ek denk het is meer Babalula, wat gister gesê dat die ANC kan nie meer uh, wegskram van die foto wat hulle gemaakt het, en hulle moet het erken, hulle moet dit probeer regmaak. Daar is genoeg vaardighede, as een mens, uh, mense aanstel in die staatsdienst, in die, in die openbare sektor, in drie, uh, op grond van merite, met uh, die oog nog op transformatie, maar dit kan rechtgestel word met, uh, of nagevolg word met, met mentorkap, bijvoorbeeld, maar dat die mense die werk kan doen, wat die paie kan rek maak, uh, en die smeer, laat, laat hulle die werk doen, en dan, soos ek sê, laat opleiding en, en, en die smeer platform, so beleid is toch baie belangrijk, maar ek moet net vinnig, uh, daarom ook, uh, uh, voordat vo- ek met my blinkant jy weelkie vir ochend, uh, voor een dag, kan ek sê, 
Tim Cowen van uh, Business Maverick het, het uh, gestrand en is nou vir ochend in Business Maverick het hy een uh, ongelooflike mooi dingetje geskryf. Hy sê hierso uh, uh, die, 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 dit is nou een uh, aanhaling in Engels wat uh, aanvankelijk aan Groucho Marx toegeken is, maar dit is eindelijk aan Ernest Ben, wat die oom was van de arbeidspartij politieke Tony Ben in Engeland. Politics is the art of looking for trouble, finding it everywhere, diagnosing it wrongly, and applying unsuitable remedies. <laughs> en hy het hierdie stikkie gekyk na aanleiding van hierdie ongelooflike televisie onderhoud van die nieuwe burgemeester van Johannesburg, die waarschijnlijk machtigste, sterkste, economisch veerkrachtigste stad op die Afrika continent, het een burgemeester wat nie die vaagste benul het van wat om hom aangaan. Uh, hy het nou blijkbaar geval vir een van die, wat hulle noem in Engels loan sharks, wat aan, aan hom ren, uh, uh, lening wil geef, het is nie geset. Jy weet, as uh, uh, as Geit en McKenzie sê, die ouwe stupid, dan moet jy weet hoe stupid is. Maar wat vir wat? Ek het wel gedaan, as een politici, hoe het die aan gesê het, ek ben kyk van Macron, nou wil hy die, die ouderdom, die ouderdom, amtelike ouderdom pensioen in Frankrijk, al wat Macron wil doen, die, die leier van Frankrijk, as hy wil dit nie, uh, in lijn bring met die, met die Europese gemiddeld. En nou is daar duisende mens op die straat van Frankrijk, wat 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 bande brand, hulle <laughs> brand daar is, kan net so by ons gewees het, ek meen, die politiek is, sy werk is ook nie altijd makkelijk nie, ek ben nou eerlijk wees daar omtrend, maar nou, my, my blink al bijdra, en dan denk ek met die afsluit met Theon, yes. um, hy was al minder op hierdie program as ek, en ek, ek denk dit gaan baie goed uitwerk as, as jy vir Theon so, tenminste elke tweede keer nooi, of, of sommer elke keer nooi, <laughs> ek is een goeie combinatie, maar ek wil nou nie vir julle dan op data, op die basis van data sê, dat, um, die uh, vervaardigingswees verkoopen van Zuid-Afrika. En dit is een interessantheid. As mens kyk na, feitelijk elke jaar behalve na COVID was die in mekaar gewees, dan sien mens dat vervaardigingswees op sy verkoope begin na bykie moeilik in januari, wat baie mense is, moes dan nog nie op kantoor, op die 2 januari. Daar is iets, 2 februari op kantoor, en dat is die kortste maand. Die 20 januari nog nie, maar... So, januari is nooit een skitterende maand nie, maar dan bou hy op, in februari lyk beter, maar dit is die kortste maand, so hy is nie so goed soos maart nie, maart maand is gewoonlik een baie goeie maand, hy bou so mooi op, april maand dan duik hy, want het is nou al hierdie lang naweek, en so aan ons ook by die see of waar ook al, en dan bou hy weer mooi op, in mei en juni, juli val hy so klein bykie, want ons is wel nie moes bokke gaan skiet, ergens in Suid-Afrika, ek heb ons vleis in die ander kry, dan is ons nie allemaal by die fabrieke nie, uh, en dan bou hy mooi op augustus, september, oktober, november, skitterende maande, vir vervaardiging, dan duik hy natuurlijk in december, en baie mense maak toe, um, lang voor, lang voor kersfeest, en so aan, en ek wil net sê, dat in die eerste twee maanden van die jaar, jaar op jaar toename, en uh, vervaardigingswees, verkoop in Zuid-Afrika, in januari was dit 9.6% jaar op jaar, en nou in februari, nie so cijfer, nou net uitkom 9.2%, Dit is nominaal, so al trek jy inflatie daarvan af. Hierdie landse vervaardigingswees doen my het stekend. Uh, en ek geloof dat die departement van handel en nijverheid uh, en mededing, dat hulle toch een redelike uh, hoeveelheid van vaardighede daar het, een redelike uh, hoeveelheid mense wat, wat uh, nie so, hulle oog so cyber op ideologie en transformatie gerig het, maar meer op vervaardiging. Die nijverheid van ontwikkelingscooperatie moet ook een bykie wakker skuk en een bykie meer productief werk met al die dividende wat hulle verdien by die aandele waar in die vorige regering belee, dier die jare, uh, en sorg vir alle in die landbouwarekete. Dit is saadsel bijvoorbeeld. Ja, wel, en in die landbouwarekete, ek weet, dit gaan my versanke boven, dat Zuid-Afrika nie uitvoerder is, van kunstmissie. Uh, dit is rechtig, dit is iets wat die, wat die, uh, na, nijwerheid van ontwikkelingscoöperatie, onmiddellik meer kan begin, want ons kan, uh, uitvoerder van kunstmissie word, en dit kan ons landbouwarekete in baie verbeter. Uh, daar is geen plas vervanging van gezonde. En hierdie regering moet, moet uh, sorg dat hy in die volgende paar jaar baie meer doen om die landbouwsector um, aan te help en te bemoedig. Wel, dit is my juweel, my uh, blinkste juweel van die dag. Isaac, Tian, ek groet julle, uh, ek, ek moet ook gelukkig die pad van, en baie dankie ook, Tian, vir jou bijdra, en weer eens vir IPS Afrika, uh, Johan Riekert, 
Toen van die reis ook echt wie laat was, is dat ek, ek het geworstel met my belasting gestrand. <laughs> toen krijg ek 15 secondes nadat ek my opgave instuur. Toen krijg ek een briefje wat sê, nee, 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 maar jy bent alle lieden ander goed as jylle. Hulle wil nou weet waar ek gebore is, en jy weet wat de dorp uit school gegaan het. Ek weet nie, dit is so frustrerend, maar ek gaan nou vir Johan Rieker nou nou bel, om sê, Johan, sort, sorteer jy hierdie goed uit. <laughs> en hulle <laughs> is, hulle is bekwaam genoeg om dit te doen. Dr. Rolof Bota, oh, ja. baie dankie, soos gewoonlik, lekker om met jou te gesel. Stian, ek gaan met jou afsluit. Um, dit lyk vir my, um, as ek so na julle luister, dan is daar geen rede om te twyfel in die beleggingswaardigheid uh, van Zuid-Afrika in weerwil van al die storms en die drama wat, wat hierdie land beleef nie. Ja, Isaac, ek denk daai opsomming is 100% recht as jy begin kyk na die geleentede in, in ons ekonomie, soos Rolof genoem het, is die norm, maar ook nie binnen van een beleggingsoogpunt af. As mens kyk na aandele, ons kyk na ons staatseffekte, weet, ons kyk na selfs geluiste eindom, die geleentede wat bestaan op ons mark is die norm. Die, die, die probleem waar mens sit, en dit is een reese probleem, is die tijdsberekening rondom dit kan een frustratie wees. As jy een uitkyk het waar jy wil binnen die volgende 2 maanden of 6 maanden of 12 maanden een groei genereer, dan raak het bykie soos dobbel aan rij. En dis weer eens nie my opinie nie, hier is gebaseerd op die data. So wanneer jy korter my na volatiele instrumente kyk, dan is die waarschijnlijk kere nie in jou gins nie. Maar wanneer jy langer termijn daarna begin kyk, dan begin Zuid-Afrika ongelooflik aantrekkelijk wees. En ek wonder altyd, soos, ek, soos ons begin het met ons praatje oor, wie dien dit wanneer hierdie beleggingsspecialiste so negatief is? En is altyd vir my interessant, een van die instrumente wat meeste beleggingshuise verafskeer in ons land, en hulle vertel heel tyd vir hulle kliënte en hulle uh, moendelike kliënte van die een plek waar jy nie wil geld beleen is in die Afrikaanse staat. Okay? En as my hoort na al die negatieve goed rondom ons staat en hoe incompetent en Venezuelan like hierdie mense is, en soos Rolof genoem het, by die burgermeester in Johannesburg mag dat vergelijkbaar wees met, 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 met een van die verkeerstekens wat ons het, um, verander dit nie die feit dat ons ekonomie bijvoorbeeld, het een 87% correlatie met die communiteitscyclus. Okay. Nou, dit is een baie interessante gesprek, as jy die gesprek wil hee met de statisti- statistische persoon, sy naam is Dwayne uh, van Vieren, Dwayne is een baie interessante om met te skakel, as jy ooit so wou, en, en hy het in, moes interessante werk gedoen oor die laaste paar dekades, waar hy dit gaan statistisch bewys het. Okay. Waar letterlijk, wanneer die, wanneer die communiteitscyclus positief is, dan baat ons ekonomie daarby. Nou, wat baie interessant is, is, Die communiteitscyklus het in 2010, 2011, het hy sy toppunt bereik. En ons onthou daar jaar, het was rondom die wereldbeker, dinge was eufories in Zuid-Afrika, niemand het omgegeer dat Jacob Zuma die president was nie, Tabo en Bekie is nou net uit, en Julius het sy eie partij beginstig, allemaal was so half blij daar oor, en allemaal was so half eufories oor die land. Wat toegebeer het is, van 2011 af, tot 2021, het die communiteitscyklus gedraai en negatief geraak. En ek weet nie of min mense onthoud het, maar ek onthoud in 2016 het Anglo, daar was rumors in die market dat Anglo American gaan bankrot speel. Ek onthoud daar specifiek ons in ons kantoor gesit en my collega's my gesit, ons was nou net in Engeland en Anglo's, hierdie ouwing sê Anglo's gaan bankrot speel. Dit is op die stadium toe Anglo American wou hulle aandeel in um, Kumba verkoop het, vir een appel en een ei. En toe draai die, die, die cyclus letterlijk in, die, in januari. En wat belachelijk is, weet Anglo American staan nou op oor die 600 rande aandeel, hulle het Kuma behou, hulle het allerhande nieuwe spin-offs gehad en dividende verklaar en hulle genereer nog steeds meer profijt as ooit in hulle, in, in hulle geschiedenis. Okay? En dit is binnen een omgeving gewees waar die communiteitscyclus nie eers in hulle gins was. Okay? Nou kom ons by een punt waar die communiteitscyclus het gedraai in 2021. En dit is gebaseerd op cijfers wat Piet Viljoen um, um, uh, gedeel het van, uh, hy is by um, Merchant West, of die oude counterpoint. Uh, nou Piet is een van die uh, juwele in die maaksies geloof, nou nou gesê het, wat uh, hy kan net een taal praat en dit is die waarheid. <laughs> en vir meeste mense is dit baie keer ontstellend, want weet, hy sê dinge wat mense nie het wendig met saamstem. 
Maar wat interessant is, ek onthou, ek was nadig by Amirie van Piet, toe sê hy, weet, hy weet nie wat die uitkomst gaan wees rondom die Afrikaanse regering. Maar wat hy wel weet is, die communiteitscyclus het nou begin draai, vir die eerste keer in 10 jaar. Nou dit, dit, it could be a false bottom, dit is dus moendlik, dalk, dalk begin ons nog weer afwaarts gaan. Maar gewoonlik, wanneer die communiteitscyclus begin draai, dan begin ons die ekonomie rare goed presteer. En as mens kyk na die beleggingsinstrumente, die pessimisme wat bestaan in ons mark, is so enorm, omrede die pessimisme intern is. Okay? Dis nie oor seese mense wat dink ons land kan nie, mens kan nie in ons land belee nie. Dis mense in ons eie land wat dit sê. Nou, wanneer ek een externe specialist is, kom ons sê, ek is gebaseer in, in, in die Verenigde Koninkryk of in Amerika, en ek wil in een land gaan belee, okay? dan gaan ek moes kyk, hoorie, wat doen die ouwens op die grond? Wat doen die specialiste in die land tans? Belee hulle in die land. En as hulle nie in die land belee nie, hoekom gaan ek as een as een oorseese belegger dit wil doen. Hmm. En dit is die kriks van die probleem. So langs soos ons, as beleggingsindustrie, blind oogig negatief is, die oor ons land. En as ek sê, ek strein nie oor die feit, dat ons regering incompetent is nie. Ek dink, meeste regerings is incompetent. Okay? So van daai oogpunt af, is dit nie een differentiator nie. Okay? As ek begin kyk na ons land, die geleentree wat bestaan vir beleggers is enorm. En weet jy wat vir my, as ek nou terugkijk daarna, weet jy, een van my ginsteling, ek gebruik hashtags nogal baie, maar incentives drives behavior. Is, is a, is a, dit is een primaire ding vir ons as weeses op aarde. Okay? Is, if the incentive is strong enough, we'll find a way. En wat vir my interessant is, baie van die beleggingshuise wat so luidkeels praat van, wat is, hoe sleg het is om in Zuid-Afrika te belee, het direct baat gehad uit in die laaste 25 jaar, soos ons nou nou gepraat het. Hulle het biljonairs geraak, of multimiljonairs geraak, as organisaties en aandeelhouwers van die maatskapie. Ek wil baie keer weet, hoe het hulle kliënte gedoen in die selle tydperk. En dan die ander ding van, ek kyk net om die data daarby in te bring. Ek doen op een gereelde basis een analyse, waar ek die beste, kom ons noem het, multi-asset fondse in ons land vat, en ek vergelijk dit met staatseffekte. Okay, so dit is om te belee in die ANC basis, soos hierdie, dis die storyline wat mense bemark. En weet jy wat is belachelijk? Minder as 20% van die beste asset managers in hierdie land, kry dit recht om die ANC regering uit te presteer as het kom by staatseffekte teen oor hulle balanced funds. Okay? En die balanced funds kan tans tot 45% oor see belee, en het in die laaste 10 jaar meer as 30% oor see gehad. En ten spuite van die 30% blootstelling, okay, kon hulle nog steeds die staatseffekte uitpresteer. Nou jyre, dit, 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 die, die vraag, ons moet rarig begin vraag vraag oor ons deskundig is, as hulle nie die ANC regering kan uitpresteer. So ja, dis, ek laat dit daar. Dis Tian Fury, hy is een onafhankelijke marktkommentator en wat te lekker toe met om te gesels. Tian, baie baie dankie. Uh, dat jy in die blinkkant met ons gesels het. Volgende week moet jy kyk, uh, uh, Tian en uh, Magnus Huistek gaan een bykie die groot debat doen oor waar is die beste plek om te belee, buitenland of Suid-Afrikaans, soos wat jy nou kan hoor en jy van Magnus Huistek ken, dan gaan dit een uh, mother van een gesprek wees. Ek sien baie uit daarna. Ek is opgewonde. <laughs> ek is, ek, jy kan die gloe opgewonde, is ekkie. Uh, Tian, heerlijk gewees om jou te luister. Um, ek gesê als volgende week weer verder met jou. Uh, baie dankie vir jou tyd, groetnis, nee. en dankie IPS Afrika, uh, Johan Riekert, hulle is een span, wat hierdie program elke week vir ons moendlik maak. Nieuwspot, die thuiste vir Afrikaanse stories achter die nieuws. Ons praat weer met jou.